morning everyone today we will discuss about the important talk topic in algae that is range of thallus organization so range of thallus organization thallus jo word hai wo hum baar baar pad chuke hain pehle bhi so thallus means a plant body which is not differentiated into true root stem or leaves so there are various forms are uh, thallus organization in algae for example we have unicellular forms a single cell form hogi means a single cell is a, represents the full individual individual then we have colonial thallus it means they are formed of more than one cell then siphonaceous forms uh, some are pipe like structures then filamentous thread like structures and parenchymatous structures so this is the thallus organization in algae that we we'll discuss one by one in detail so this is the flow chart which shows a range of thallus structures in algae so firstly we have unicellular unicellular do tarah ke ho sakte hain ek ho sakta motile form dusri non motile motile means they will bear some flagellar mobile or some structure which helps in motility so example is chlamydomonas नॉन मोटाइल इसमें कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा फ्लैजला की तरह सो एग्जाम्पल इज क्लोरेला देन वी हैव मल्टी सेलर अगर मल्टी सेलर की बात करते हैं सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज एक है नॉन मोटाइल कॉलोनी जिसमें कि कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे जिससे कि वो मूवमेंट कर सके सो एग्जाम्पल इज पेडियस्ट्रम इसके अलावा वी हैव अदर एग्जाम्पल जिसका नाम है हाइड्रोटिक टीन कॉमनली नॉन एज वाटर नेट नेक्स्ट वी हैव मोटाइल कॉलोनी one famous example of this is wall box then <coughs> multicellular forms further alag alag tarah ke amorphous colony or dendroid colony amorphous means having no definite shape is example hai microcystis and then dendroid colony means uh, they will combine to form small microscopic tree like structure example is dinobryon so hum isko detail mein padhenge एंड एंड्रॉइड फॉर्म्स को दैन वी हैव फिलामेंटस फॉर्म फिलामेंटस फॉर्म अलग अलग तरह की हो सकती हैं दीज ऑल आर मल्टी सेलर एलगीज एक ऐसा फिलामेंट जो कि अनब्रांच होगा फॉर एग्जाम्पल हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम दैन वी हैव सिंपल ब्रांच हैविंग ट्रू ब्रांच एग्जाम्पल इज क्लेरोफोरा दैन वी हैव सीडो ब्रांच इसका एग्जाम्पल है हमारे पास साइटोनीमा दैन वी हैव अदर एग्जाम्पल हिट्रोट्राइकस हिट्रोट्राइकस एग्जाम्पल इज कारा इसके अलावा ब्राउन एलगी में एक्टो कार्पस है देन वी हैव साइफोनिशियस फॉर्म एग्जांपल इज बोचेरिया साइफोनिशियस फॉर्म्स ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है बट देर आर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन जब रिप्रोडक्शन करते हैं वैन दे स्टार्ट फॉर्मिंग देर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एट देर टाइम दे विल फॉर्म सेप्टा सो ऐसे स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं साइफोनस और सीनोसिटिक स्ट्रक्चर देन वी हैव सीडो पेरन कैमेटस एग्जाम्पल इज मोनोस्ट्रोमा दैन वी हैव पेरन कैमेटस एग्जाम्पल इज so let's discuss it in detail one by one firstly we have unicellular forms means a uh, single cell represents the whole body so the plant body is made up of single cell it may be motile or non motile is ke is pe hum divide kar sakte hain isko motile or non motile jo unicellular forms hai iske alawa we have some exceptions jo algal classification hai हम एलगी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सो वी हैव टू क्लासेस और टू एलगल डिवीजन वी कैन से जिसमें कि नॉन मोटाइल जो सॉरी सिंगल सेल जो फॉर्म है दे आर एबसेंट वी हैव कैरोफाइटा एंड फियोफाइट जैसे ब्राउन एलगी सो इस इन दोनों में यूनिसेलर फॉर्म एबसेंट होती हैं नेक्स्ट जो यूनिसेलर फॉर्म है दो तरह की मोटाइल हो सकती हैं नॉन मोटाइल हो सकती हैं सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मोटाइल फॉर्म्स सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं most uh, famously known is chlamydomonas so ye bahut sa example is mein so they show presence of flagella now due to presence of some periplastic nature means they will produce certain pseudoporia like structures then they help in mobility so first flagellated forms mein hum padhenge chlamydomonas hai phacotus hai chlorochromonas hai chromonas hai so these are some examples jo hai flagellated motile forms ke example then we peri 
प्लास्टिक फॉर्म्स ये जो पेरी प्लास्टिक फॉर्म्स हैं इनमें कोई भी फ्लैजला की तरह स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं बट जो सेल्स हैं सेल की वॉल बहुत ही सॉफ्ट होती है सो दे विल प्रोड्यूस सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स और ये जो सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे हेल्प्स इन मोबिलिटी सो वी कैन सी हेयर दीज आर पिक्चर्स ऑफ क्राइस सोमेबा एंड राइजो क्राइसिस दे हैव सॉफ्ट सेल वॉल एंड पुलिस इज फाइन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉमनली नोन एज राइजो पोडियल प्रोजेक्शंस दे हेल्प्स इन अमीबोइड मोमेंट एग्जांपल्स आर राइजो क्लोरिस एंड क्राइस सोमेबा then next we have non motile forms non motile forms mein koi bhi aise structure present nahi honge flagella bhi nahi honge aur na hi aise rhizopodial structures honge so examples we can see here this is the chlorella this unicellular non motile algae then diatoms and spirulina so they lack flagella for example diatoms hai chlorella hai iske alawa aur bhi bahut sare example porphyridium is it's a member of red algae एंड इसके अलावा कुछ एक ब्लू ग्रीन एलगी है ग्लियो कैप्सा है एंड असिस्टिस है स्पायरोलिना है देन नेक्स्ट इज कलोनियल फॉर्म्स कलोनियल थैलस इट मीन्स इसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे दे दे आर अटैच विद इच अदर बाय सर्टेन स्लाइम लाइक सब्सटेंस एंड दे विल फॉर्म कॉलोनी सो इसमें हम पढ़ेंगे वी कैन सी हेयर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बनते कैसे हैं इसमें जो सेल्स हैं दे विल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल्स और वो जो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं दे आर मेन अटैच विद पेरेंटल बॉडी सो दे विल फॉर्म अ कलोनियल फॉर्म यू कैन सी हियर दिस इज अन कल वन सेल वन वॉल बॉक्स कॉलोनी दिस इज अदर सो देर हैव ए कॉमन स्लाइम लेयर आउटसाइड दिस एंड दे विल फॉर्म अ लार्ज कलोनियल फॉर्म सो इन दिस फॉर्म डॉटर सेल्स विच आर राइज फ्रॉ एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिविजन सेल डिविजन के रिजल्ट से जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे रिमेन लूजली हेल्थ टूगेदर ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं लूजली इन साइड द जिलेटनस मास जिलेटनस शीत होती है उसके चारों तरफ सो दे विल होल्ड टुगेदर इज ऑल द डॉटर कॉलोनीज दीज फॉर्म्स आर टू टाइप्स जो कॉलोनियल फॉर्म्स दो तरह की होती हैं वन इज सिनोबियल फॉर्म सिनोबियल फॉर्म्स होती है ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास होते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स अरेंज इन डेफिनेट मैनर टू फॉर्म पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर साइज होगा सो सिनोबियल फॉर्म्स में जो कॉलोनी है इसमें कॉलोनी में डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होंगे डेफिनेट इसकी अरेंजमेंट होगी और डेफिनेट इसकी शेप होगी सो द बेस्ट एग्जांपल इज वॉल बॉक्स अब जो सिनोबियम है वो भी दो तरह के होते हैं या तो सिनोबियम मोटाइल हो सकता है इट मीन्स इट विल हैव सम सर्टेन सीरियल लाइक स्ट्रक्चर विज हेल्प इन लोको मोशन ऐसे स्ट्रक्चर प्रजेंट होंगे जिससे कि मूव करेगा सो वन इज मोटाइल कॉलोनी अदर इज नॉन मोटाइल सिनोबियल फॉर्म और कॉलोनियल फॉर्म This is motile form. We can see here the examples: wall box, pandorina, and eudorina. So they have flagella on their body and are able to move. For example, wall box, eudorina, and pandorina. These are some pictures taken from your book. Then we have non-motile colonies. The best example is hydrodictyon. This is called periastrum. It is an edesmus. So this hydrodictyon is also known as water net. It is called water net. We call it. They lack flagella. Example is hydrodictyon, periastrum, sinodesmus. The next we have cell aggregations. Of cell aggregation, me kya hota hai? Isme jo cells hain, they are not arranged in a definite manner. Ek definite na hi number hota hai, na hi definite arrangement hoti hai. So these daughter cells are not aggregated in definite manner in a colony. Colony. So thus the colonies are not in definite. इन दियर शेप एंड साइज सो इसका साइज और शेप डेफिनेट नहीं होती है बिकॉज दे आर इेगुलरली अरेंज सेल सो इसका जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज पालमिलॉइड फॉर्म सो पालमिलॉइड फॉर्म एक ऐसी कॉलोनी है कॉलोनी है जिसमें ना ही डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स हैं ना ही उनका डेफिनेट अरेंजमेंट है और ना ही उनकी डेफिनेट शेप है सो दो तरह के होते हैं ये सेल एग्रिएशन इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारे पास पालमिलॉइड फॉर्म जिसमें कि कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है सेल्स का so cells remain irregularly arranged in a common gelatinous matrix they function as independent entities so a common gelatinous matrix hogi ek sheet hogi but jo ye cells hain unki koi definite arrangement nahi hoti hai aur na hi koi definite shape hoti hai so these forms may be temporarily ye jo cell aggregation hai ye temporary ho sakti hai baad mein ye separate ho jayenge for example chlamydomonas hai chlamydomonas jo cells hai jab divide karte hain they temporarily form a colonial form after maturity they get separated 
और इसके अलावा परमानेंट कॉलोनीज भी हो सकती हैं पालमिलोइड फॉर्म की फॉर एग्जाम्पल टेट्रासपोरा एंड अदर एग्जाम्पल्स आर एस्टिरोकोकस एंड एफेनोकैप्सा एस्टिरोकोकस एंड टेट्रासपोरा सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पालमिलोइड फॉर्म्स पालमिलोइड फॉर्म्स फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी फॉर्म्स है जिसमें सेल्स की कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है सो so, ये जो पालमिलोइड फॉर्म्स हैं ये टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल कमाइरोमोनास की है और दे में भी परमानेंट लाइक दैट प्रोस्पोरा द नेक्स्ट वी हैव राइजोपोरियल फॉर्म्स राइजोपोरियल फॉर्म्स में आता है हमारे पास जो कॉलोनीज हैं इनमें जो सेल एग्रीगेशन है इट इज़ ड्यू टू सम स्ट्रक्चर जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं जिनको बोला जाता है राइजोपोरिया वी कैन सी हेयर दिस स्ट्रक्चर राइजोपोरिया सो ये जो दो सेल्स हैं ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैन लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं राइजोपोरिया फॉर एग्जाम्पल क्राइसी डायस्ट्रम दिस इज एग्जाम्पल क्राइसी डायस्ट्रम नेक्स्ट डेंड्रॉइड फॉर्म्स डेंड्रॉइड फॉर्म्स होती हैं ऐसी फॉर्म्स जो कि हमें माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखाई देती हैं सो दीज आर सेल एग्रीगेशन विद ईच अदर इन अ ब्रांचिंग पैटर्न सेल एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ बट दे फॉर्म अ ब्रांचिंग पैटर्न एंड थ्रू द म्यूसिलेजन स्ट्रैंड अराइजिंग फ्राम द बेस ऑफ ईच सेल्स यू कैन सी हेयर ऐसे एक ब्रांचिंग सा पैटर्न होगा दिस पिक्चर एंड सच कॉन इज लुक्स लाइक अ माइक्रोस्कोपिक ट्री सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सो ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड फॉर्म्स और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास एक्वेलोसिस्टिस एंड क्राइसोडेंड्रॉन एक्वेलोसिस्टिस और क्राइसोडेंड्रॉन इसके एग्जाम्पल्स हैं द नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ थैलस इज साइफोनिशियस सीनोसिटिक फॉर्म साइफोन का मतलब होता है पाइप सीनोसिटिक सीनोसिटिक मीन्स सेल्फ फ्यूजन सो एक ऐसा सेल बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ सेल जिसमें कोई भी सेप्टा नहीं होता है सो इट इज़ अ सिंगल सेल वी कैन से और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर न्यूमरस एन नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन सो फर्स्टली जो साइफोनिशियस फॉर्म्स है इसमें क्या होता है प्लांट बॉडी इज यूनिसेल एंड इलांगेटेड टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एग्जाम्पल इज केरियम चेरियम वी कैन से और अम्ब्रेला शेप्ड यूनी न्यूक्लियर बॉडी दैट इज एसिडबल एरिया दिस इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एसिडबल एरिया इट इज अ ग्रीन एल की द नेक्स्ट इन मोर एडवांस साइफोनिशियस फॉर्म जो एडवांस साइफोनिशियस फॉर्म है उसमें जो थैलस है दैट इज एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लियट ए सेप्टेड मीन्स कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है एक सिंगल सेल होगा एक सिंगल सेल है लंबा इसमें कोई भी बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है बट दे हैव मैनी न्यूक्लिया सो ऐसी कंडीशन को जब एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसाइड सो सेप्टा डेवेल्प कब बनते हैं सेप्टा जब इसमें रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शो करता है मीन्स कोई सेक्स ऑर्गन बनता है या कोई इंजरी हो जाती है उस टाइम इसमें सेप्टा बनेंगे सो सेप्टा डेवेल्प ऑन नी टू डिलीमेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टू सील ऑफ द डैमेज पार्ट फॉर एग्जाम्पल प्रोटोसाइफोन है वोट्रीडियम है वोचीरिया है कोलर पाए सो दिस इज द पिक्चर ऑफ वोचीरिया द नेक्स्ट वी हैव फिलामेंटस थैलस फिलामेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मल्टी सेलर स्ट्रक्चर्स हैं ये फिलामेंटस होते हैं अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं ये भी बहुत तरह के होते हैं जो फिलामेंट्स हैं एंड दे मे बी अनब्रांच दे मे बी ब्रांच सो वी हैव फर्स्टली सिंपल अनब्रांच थैलस लाइक दिस लाइक दिस इसमें एक सिंगल पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है और इसकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है सो दिस इज अ सिंपल अनब्रांच थैलस सो थैलस इज सिंपल एंड अनब्रांच एंड मे बी फ्री फ्लोटिंग फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगा और मे बी अटैच टू सब स्ट्रेटम ये जो फिलामेंट है या तो ये फ्रीली वाटर के ऊपर मूव करता रहता है मीन्स इट इज़ नॉट अटैच टू द सब स्ट्रेटम कोई भी सब स्ट्रेटम नहीं है और दूसरी तरह का थैलस है जिसमें कि जो फिलामेंट है दैट इज अटैच टू सब स्ट्रेटम विद हेल्प ऑफ सम सेल्स राइजोडियल सेल्स जैसे कि इसके केस में होता है उडोगोनियम के केस में इसके बेस में प्रेजेंट होता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ये अटैच होता है सब स्ट्रेटम के ऊपर सो so, दो तरह की फॉर्म्स एक फ्री फ्लोटिंग है दूसरी फॉर्म जो कि अटैच होती है सब स्ट्रेटम के ऊपर वी हैव एग्जांपल यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम दिस इज द पिक्चर ऑफ उडोगोनियम एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स इसके अलावा बहुत सारी और फॉर्म्स हैं जिग्निमा है नॉस्टॉक है अभियाना है और स्लटोरिया है नेक्स्ट वी हैव ब्रांच फ्लमेंटस सेलस इसमें क्या होंगी ब्रांचेज होंगी और ब्रांचिंग्स भी दो तरह की होती हैं वन इज़ ट्रू ब्रांच ट्रू ब्रांचिंग अदर इज़ फॉल्स ब्रांचिंग 
सो दे गिव राइज टू लिटरल आउटवर्ड्स इसकी लिटरल ग्रो आउटवर्ड्स होती हैं और जो ब्रांचेज हैं वो ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं सो ट्रू ट्रू ब्रांचेस जो ये ब्रांचेस हैं दीज आर राइज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑकेजनल सेल डिविजन लाइक दिस दिस पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लैरोफोरा दिस इज द ग्रीन एलगी और इसमें जो ब्रांचेज हैं वो ट्रू ब्रांचेज हैं दे आर फाउंड बाय सेल डिविजन दे नेक्स्ट वी हैव फॉल्स ब्रांचिंग जो फॉल्स ब्रांचेज हैं इसमें जो जो ये ब्रांचेज हैं दे आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एलगी लाइक साइटोनीमा दिस इज एग्जाम्पल साइटोनीमा These are formed due to breakage and resumption of growth by trichomes in mucilaginous sheath. We can see here. अगर ये जो filament है break हो जाए and they cover by mucilaginous sheath, so we can see here this region. So this is the type of false branching shown by cytonema. The next very important form is heterotrichous form. जो heterotrichous form है hetero means different trico, trichous means hairs. So they have different types of hairs. हेयर अरेंजमेंट वी कैन से फिलामेंट अरेंजमेंट दिस इज द हाईली एडवांस फॉर्म इसमें क्या होता है एक अपराइट सिस्टम होता है और दूसरा प्रोस्टेड सिस्टम होता है सो इट हैज वन इरेक्ट सिस्टम और अदर प्रोस्टेड सिस्टम सो इस तरह की जो फॉर्म्स हैं उसको कहा जाता है हीट्रोट्राइकस थैलस सो दे आर हाईली इवॉल्व फिलामेंटस हैबिट वेयर थैलस इज डिफरेंशिएटेड इन टू क्रिपिंग क्रिपिंग मीन्स दैट रन ऑफ द सर्फेस ऑफ सब स्ट्रेटम ये हॉरिजोंटल है दिस इज कॉल्ड क्रिपिंग and upright erect system so this one this one erect system so is tarah ke jo forms hain inko kaha jata hai heterotrichous form we have some examples like ectocarpus frischiella steoclonium and coleoptite so these are examples of heterotrichous cell the next we have parenchymatous thallus so parenchymatous jo thallus hain ye multicellular hote hain isme jo division hai wo ek hi plane mein हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा प्लेन्स में हो सकती है सो so, जो एक प्लेन में जो डिवीजन होती है दैट विल फॉर्म अ थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर और शीट लाइक स्ट्रक्चर एग्जांपल इज अलवा इसको सी लेट्यूस भी बोलते हैं इफ द डिवीजन अकर इन वन प्लेन इट फॉर्म्स ऑनली फ्लैट फॉलिशियस स्ट्रक्चर लीफ लाइक फॉलिशियस मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल इज अल्वा दिस इज ऑल्सो नॉन एज सी लेट्यूस और सैलड भी बोलते हैं इसको नेक्स्ट If the division takes place in more than one plane or two planes, तो इसकी वजह से जो structure बनता है that may be tubular, tubular structure भी हो सकता है for example corium and cytosiphon or complex structure as in sargassum may be formed. तो जब division एक से ज़्यादा planes में होता है तो हमारे पास एक tubular structure बन सकता है या फिर complex structure बनता है So this is the picture of corium. This is the picture of corium. This is a complex tube-like structure. सो so, ये बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इन मोर देन टू प्लेन्स अगर एक ही प्लेन में डिवीजन होती है तो ये बनता है थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन थैंक यू हैव अ ग्रेट डे